Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous dire selon moi quel est le meilleur couteau pour la randonnée et la survie. Euh, je vais vous conseiller un couteau en particulier mais j'aimerais surtout vous partager mon expérience parce que pour ceux qui suivent depuis longtemps vous le savez mais il y en a plein d'autres gens qui découvrent la chaîne et qui ne le savent pas. Euh, moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, plus de 3 ans et demi de ma vie à voyager en sac à dos, à faire du camping sauvage, à faire des bivouacs, à faire de la randonnée. Je fais aussi beaucoup de randonnées, euh, j'ai beaucoup de passion en extérieur donc Là, j'aimerais vous partager mon expérience parce que c'est pas toujours facile de choisir un bon couteau, un couteau qui va être un bon rapport qui a été pris, qui va répondre à tous nos besoins euh, au quotidien. Donc, c'est pour ça que je voudrais faire cette vidéo. Alors moi, je marche beaucoup. Euh, je marche toujours au moins une ou deux heures par jour. Euh, quand je sors me faire une petite balade, j'ai toujours sur moi mon petit Victorinox Compact qui est pour moi le meilleur couteau à avoir sur soi en EDC. Euh, Celui-là ne me quitte jamais. Ensuite, quand je pars faire des randonnées à la journée, euh, je prends en plus de mon Victorinox Compact mon Opinel euh, que je mets dans mon sac à dos. Donc l'Opinel, moi je suis parti sur un Opinel Jardin avec une Laminox. Euh, C'est un très très bon couteau, j'en ai fait une review aussi. Donc un Opinel, ça va largement suffire pour la popote le midi, pour le pique-nique, pour se couper un bout de bois sur le long de la route. Euh, voilà, ça va largement suffire pour des randonnées à la journée. Et après, moi, je pratique aussi la grande randonnée, donc je pratique des randonnées en autonomie, je, je le précise parce que voilà, ce n'est pas du tout la même chose que bah, quelqu'un par exemple qui va partir randonner et pour 3, 4 jours, une semaine, deux semaines et qui le soir va dormir dans un gîte, ben, un petit Victorinox euh, ou un couteau euh, au Pinel, bah, ça va largement suffire en fin de compte pour le pique-nique le midi, le pique-nique le soir et faire deux trois bricoles sur la route. Quelqu'un qui va faire de la grande randonnée en mode ultra léger, euh, qui va dormir dans une tente le soir, euh, qui va avoir sur lui des repas lyophilisés, euh, bah voilà, il n'aura pas non plus besoin de gros couteaux parce qu'un petit Opinel ou un Victorinox ça va largement suffire aussi pour installer la tente le soir il n'y a pas forcément besoin de, de faire de bois pour le pique-nique non plus si on fait euh, si on si on a un réchaud pour faire cuire sa gamelle bah, on n'a pas besoin non plus de gros couteaux mais par contre moi ma pratique de la grande randonnée c'est de la semi-autonomie donc je pars avec mon panneau solaire je pars avec mon filtre pour l'eau euh, j'ai de quoi cuisiner euh, sur la route, je bivouac, donc je plante ma tente dans des endroits un peu en pleine nature, euh, je cueille quelques plantes sauvages pendant la journée, des fois il m'arrive de pêcher aussi s'il y a une rivière, pour pouvoir euh, agrémenter mes repas du soir. Donc voilà, quand on part faire de la randonnée en pleine nature, de la grande randonnée en semi-autonomie, ça se rapproche aussi de la survie, donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre ce titre-là, le meilleur couteau pour la randonnée et la survie. Et pour ça, bah, le meilleur couteau, pour moi, le meilleur choix, ça va être un fixe. Alors là, il s'agit d'un mora, c'est pas n'importe quel mora. J'aimerais vous le présenter et vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est un très bon couteau. Alors que pour commencer, pourquoi un fixe euh, Un fixe, déjà, parce que ça va être très résistant. Si on doit faire du bois pour allumer un feu le soir, euh, faire sa popote. Si on doit couper des ronces pour euh, le bivouac, euh, pour pouvoir planter sa tente. Si on doit couper du bois parce qu'on a décidé de dormir sur un tarp et de fabriquer une petite cabane, il faut absolument avoir un, costaud, un couteau robuste et costaud. Pareil pour la sécurité, euh, il est hors de question de commencer à faire du bâtonnage, de commencer à, à faire des tâches compliquées avec un couteau comme celui-là, par exemple un couteau fixe, parce que quand on est au fin fond des Pyrénées, au fin fond des Cévennes, et qu'on veut euh, qu'on met son couteau et qu'on tape dessus, et que le couteau vient se replier sur les phalanges, et eh ben euh, c'est très très dangereux, croyez-moi. Donc voilà, un couteau fixe c'est déjà important, niveau robustesse, niveau sécurité, ça sera bien mieux. Alors là, il s'agit d'un Mora, euh, il s'agit du Mora Compagnon, pourquoi bah Déjà pour son manche, voilà, un manche très très ergonomique, qu'on ait envie de couper un bout de saucisson, un bout de jambon, faire son sandwich le midi, euh, c'est parfait. Si on veut commencer à faire du petit bâtonnage, comper des ronces, euh, enlever une petite souche qui gêne sous la tente, bah pareil, on l'a très très bien en main, donc très agréable à utiliser. Euh, on peut l'utiliser vraiment en sécurité avec un petit ergo là où on place bien son doigt. Euh, ici aussi, un petit, une petite empreinte pour le doigt qui permet vraiment de travailler en sécurité. Euh, un manche en bimap tiers, donc un côté vraiment costaud si on a besoin de taper sur quelque chose. Et puis euh, une texture beaucoup plus agrippante. Donc vraiment, niveau ergonomie, ce manche là sur les morins compagnons, il est parfait. Ensuite, euh, on a une lame. Euh, en acier inoxydable, inoxydable. Alors, 
sur le Moura Compagnon, la lame fait entre 10 et 11 cm, donc une très très bonne lame, hein. on peut tout faire avec, vraiment si on veut bâtonner un petit peu, couper euh, des petites ronces le soir pour planter la tente, si on veut couper un bout de ficelle, euh, tailler un petit objet, cuisiner, pique-niquer, une lame de 10 euh, 5 cm, c'est largement suffisant. Là, on est sur une lame inox. Moi, j'adore l'inox, que ce soit sur mes couteaux suisses, euh, sur mes opinels, sur tous mes couteaux. Je prends toujours de l'inox parce que c'est pas compliqué euh, à aiguiser. Quand on a un inox de bonne qualité comme chez Mora, bah, ça s'aiguise très bien. Surtout là, sur une, une émouture scandinave, c'est pas compliqué à aiguiser. Et surtout, bah, j'aurais pas besoin de faire de l'entretien pendant ma randonnée. Ça évite d'apporter avec soi du matériel pour entretenir son, euh, son couteau. Parce que voilà, une euh, lame inox, elle va pas rouiller donc on n'a pas peur de l'utiliser, on n'a pas besoin de l'agresser et en plus de ça, ben, euh, je sais qu'une fois que l'inox est aiguisé on va pouvoir faire beaucoup de choses avant qu se, que la lame ne coupe plus donc moi je l'aiguise avant de partir et après si je pars une semaine, 10 jours, 15 jours je sais que la lame va continuer à couper pendant toute ma randonnée et je pourrai l'aiguiser quand je rentrerai donc une lame inox c'est idéal parce qu'il n'y a pas besoin de l'entretenir pendant la randonnée et ça c'est top là on est sur une lame en inox euh, très très large parce qu'il s'agit du compagnon inox heavy duty. Donc là, on est sur une lame de 3 ou 4 mm, il me semble. Euh, pourquoi ce choix-là bah Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, la randonnée en semi-autonomie, ça se rapproche un petit peu de la survie, des conditions de survie. Et on a besoin d'avoir une lame en laquelle on a la totale confiance. Parce que, comme je l'ai dit, quand on est au fin fond des Alpes, au fin fond des Pyrénées, au fin fond euh, des Cévennes, bah, il faut un couteau robuste. Et si jamais on veut en avoir, l'utiliser pour faire un petit peu de bâtonnage et tout, bien qu'un couteau, ça ne soit pas fait pour ça, moi, je ne fais pas beaucoup de bâtonnage euh, quand je randonne. Euh, parce que souvent, j'ai pas du tout de mal à trouver du bois sec pour faire un feu. Et je fais pas du tout un feu tous les jours. Mais voilà, ça, c'est le couteau que j'apporte en randonnée. Et c'est le couteau aussi qui est toujours dans mon fourgon. Et si un jour, je dois prendre qu'un couteau, si un jour, j'ai besoin d'un couteau costaud, bah, c'est celui-là que je sortirai. Donc, entre un couteau, euh, entre un Mora avec une lame fine et un Mora Heavy Duty, pour quelques euros de plus et quelques grammes de plus, je préfère largement le Heavy Duty. Donc, un bon manche, une bonne lame inox, et costaud et surtout un bon étui les étuis de chez mora ils sont géniales ils sont costauds euh, ils sont très pratiques ils ont une bonne rétention le petit ergot qui vient ici euh, qui permet de sortir son couteau en toute facilité je sais pas si ce petit ergot est sur tous les mora en tout cas sur le mora compagnon et duty il l'est euh, et puis bah ce, ce passant là qui est parfait parce que on va pouvoir venir le clipper sur son sac à dos, on va pouvoir venir le clipper sur sa ceinture à une poche un peu de partout. Euh, on peut le mettre à la ceinture sans avoir besoin d'enlever sa ceinture. Et ça, euh, on peut le mettre, l'enlever hyper facilement, ça tient très bien. Donc, quoi de mieux Quoi de mieux qu'un couteau fixe avec un bon manche, euh, une lame inox de grande qualité, un couteau robuste avec un huit-huit très pratique euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux Dites-moi si... Un couteau à 50, 60 euros, 100 euros fera mieux que celui-là. J'en suis pas sûr. Et pourtant, là, on est sur un couteau à une vingtaine d'euros. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'utilité de ce couteau, le fait que ce soit un couteau robuste, polyvalent, euh, pour travailler en sécurité, un, un couteau qui va être plus hygiénique aussi qu'un couteau euh, pliant, parce qu'un couteau fixe, c'est beaucoup plus facile à nettoyer quand on est en randonnée. En plus de ça, c'est un couteau qui a un très très bon rapport qualité-prix. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour la randonnée. Euh, en tout cas, pour les couteaux fixes. On a parlé de l'utilité, on a parlé du rapport qualité-prix. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la discrétion parce que c'est le seul problème que va, qui va, que va avoir ce couteau-là. On n'est pas sur un couteau trop trop lourd. C'est un couteau qui fait 106 grammes. Donc, c'est le même poids qu'un couteau pliant comme celui-là. Celui-là, c'est un CRKT euh, qui a une lame assez épaisse aussi. Il va faire le même poids. Euh, il faut rajouter 30 grammes pour l'étui. Donc, on arrive à 136 grammes. Alors que là, on est à 106 grammes. Mais bon, un étui sur un couteau fixe, c'est indispensable. Euh, mais par contre, bah voilà, c'est un couteau fixe, donc il est beaucoup plus encombrant. 
euh, à transporter et il va être aussi beaucoup moins discret à cacher. Euh, moi, le CRKT, celui-là, c'est un couteau que j'ai longtemps utilisé en voyage. J'ai utilisé quand j'ai fait un tour de France en autostop pendant 9 mois. Ensuite, je suis reparti voyager pendant 2 ans et demi. Euh, j'ai fait la France, j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Afrique avec celui-là. Et c'est vrai que quand on doit prendre des bus, quand on doit euh, rentrer dans des commerces, quand on doit passer des frontières, quand on doit prendre des ferries, un petit couteau pliant comme celui-là, euh, bah, c'est hyper simple à cacher dans une chaussure, à cacher au fond d'une sacoche, à cacher au fond d'un sac. Par contre... Un couteau fixe comme lui-là, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, c'est pour de la randonnée. Donc en randonnée, euh, moi je ne me suis jamais fait contrôler. Euh, voilà, on n'a pas besoin de passer des frontières, on n'a pas besoin de, 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 de prendre des bus et compagnie. Donc un couteau comme ça pour la randonnée, il n'y a pas de souci. Mais il faut le savoir, bah, c'est un peu le désavantage des couteaux euh, fixes. Par rapport au couteau pliant, bah le couteau pliant, pourquoi tout le monde a ça en EDC bah C'est beaucoup plus discret et pratique à transporter qu'un couteau fixe. Mais le plus important quand on est en randonnée, ce n'est pas la discrétion, ça va être la durabilité, la sécurité et l'utilité du couteau. Donc voilà, euh, il s'agit donc, comme je l'ai dit, du Mora Compagnon Heavy Duty Inox. Euh, pour toutes celles et ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo pour le retrouver facilement sur Internet. Pour tous ceux qui s'intéressent au couteau EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça dans laquelle je te partage, dans laquelle je vous partage les couteaux que j'ai sur moi en EDC, mais aussi bah, pour la, rando la randonnée, tous les couteaux que j'utilise au quotidien. Donc allez voir ça. Et je vous dis sinon à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut